¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland Y estamos de vuelta aquí en Pokémon Alpha Zafiro Y bien, vamos a recuperar un poquito de lo que hemos hecho en el video anterior Y es que queríamos avanzar eh, en nuestra travesía, en nuestra aventura Pokémon Pero eh, nos topamos aquí en la ciudad portuaria donde pudimos acceder a uno de los famosos concursos Pokémon fue interesante porque no teníamos experiencia y sobre todo nuestro Pokémon con el que jugamos, eh, entramos al concurso Pokémon que fue nuestra Iris, no tenía nada en absoluto en la categoría solamente los ataques, pero afortunadamente pudimos salir victoriosos después de una ronda bastante cardíaca y genial sobre todo. Eh, obtuvimos pues la victoria eh, en una de la categoría de ingenio. De, nos, de los concursos Pokémon Pero bien, una vez ya terminado esto Ahora sí chicos, podemos continuar nuestra aventura Pokémon Adelantándonos a la ruta 110 Donde pues ya estamos a punto de llegar eh, En la ciudad Malvalona, si no me equivoco Y fíjense chicos, aquí en la ruta 110 La, la, pis, la ciclopista, por así decirlo Donde atravesamos muchas zonas Y vamos a encontrar muchos, muchos entrenadores Que nos estén este, eh, retando en sus bicicletas Aunque la mayoría creo que son de tipo eléctrico pero bueno, pues es, es genial, ¿no? Es genial poder enfrentarse con este tipo de Pokémon. Y bien, aquí tenemos una zona de hierba. Sería genial eh, checar los Pokémon, pero por el momento... Uy, observen, observen, observen. Vamos a utilizar el, Poké el, eh, el radar Pokémon. Vamos a entrar de manera sigilosa a la hierba. ¿En dónde está nuestro querido Pokémon? Ahí está. Es un puzzle, en serio. No, váyanse a volar. No quiero ningún Pokémon de ese tipo. <risa> Aunque fíjense que sería prudente y capturar un Pokémon. Miren, ¡ay! Oh, está un Electrike. ¡Uh! Genial, ¿eh? Sale nuestra Iris. Y vamos a utilizar una... Ajá, es que no sé si utilizar voz cautivadora. Uh, vamos a usar fanta... una Sombra Vil. Vamos a ver cuánto le hacemos de daño. Aunque Sombra Vil, oh, sigo con Sombra Vil que es un tipo de ataque físico y nosotros no somos muy buenos en ataque físico. Ay, se me olvida. Eh, pero bueno, creo que sería mejor huir. Ahorita no quiero capturar ningún Pokémon. Na nada, vámonos. Vamos directamente a la aventura, chicos. Yo ya quiero avanzar porque estamos un poco atrasados, o por lo menos yo estoy atrasado en la aventura Pokémon. Eh, sobre todo por este periodo de exámenes que ha sido brutal. El juego salió en el mero inicio de periodo final. Uh, nada, chicos, es horrible. Si tiramos recto por aquí, veremos el monte cenizo al pasar la ruta 110. Pues es un buen trecho. Oye, como Ciudad Malabona pilla de camino, propongo hacer un descanso cuando pasemos por ahí, ¿vale? De acuerdo. Mm, malditos integrantes del equipo Aqua, ¿qué estarán planeando? ¿Quién sabe? Ah, antes ahorita nos vamos a enfrentar ahí con un integra uh, con esa señora, si no me equivoco, que utiliza Pokémon de tipo eléctrico. Vamos a sacar a nuestro Globile. Vamos a ponerlo en primer lugar. Y... ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Irá al fin del mundo solo para fardar de Pokémon. Si no me equivoco, esta maldita señora tiene la pareja de los Puzzle y Minu. Puzzle, mejor. Puzzle, a ¿eh? ver. Sí, 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 sí. Ay, bien me acuerdo de los entrenadores y qué Pokémon utilizan, ¿eh? Bien, tenemos a nuestro Grobal. Y vamos a utilizar... Un malicioso, vamos a bajarle un poco su defensa Ay no, estamos atrapados en otra vez Bueno, vamos a utilizar otra vez un malicioso Y después vamos a utilizar a nuestro Beldum A nuestro Beldum Ofrenda Me regaló una valla aranja en Siyu, en Siyu, en serio. Bueno, pues vamos a cambiar a nuestro gobierno, sacar un Baldur, ya le ya le bajamos la defensa física dos veces. Aunque nuestro Baldur es un Pokémon de tipo acero, vamos a tener desventaja con los ataques eléctricos que tiene ese maldito. Sí, les dije. Y nos No, sí nos afectó el parálisis. Ah, sí, sí, sí. Yo me acordé que el cuerpo que ten... el cuerpo puro que tenía simplemente son ataques que afectan directamente el stat y no un ataque que pueda tener un efecto secundario. Eh, bien, 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 bien. Vamos a utilizar clemencia. Ah, ya nos va a matar, matar el maldito. Sí, ya nos mató. Ay, no, Beldum, ¿por qué moriste? 
Ah, si sí, moriste es por lento. Ok, creo que sería prudente sacar a nuestro Taylor. Vamos a subirle un poco de nivel. Ya le falta poco para matarlo. Aunque el único ataque que tengo es volador. Ataque de ala. Vamos a ver cuánto le bajamos. Pero como es ataque físico, pues sí le bajamos un poco. Ahí fue el golpe crítico. Genial, eh, genial. Uy, subimos mucha experiencia. Bien, 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 bien. Doble equipo. Vamos a ver, doble equipo. Foco de energía. Vamos a quitarle, ¿eh? vamos a quitarle el foco y ponerle el, el doble equipo. Nos ayuda a tener mucha evasión, eh. Minum, deseas cambiar de Pokémon, cambiar y regresamos a Grovile y después vamos a cambiar directamente a... No, mejor saben que podemos seguir directamente con Grovile. Mm... Util utilizamos otra vez Malicioso, aunque va a utilizar otra vez. Otra vez va a utilizar otra vez. <risa> Ah, no, utilizó un chispazo, eh. Bien, le bajamos un poco su... Otra vez le bajamos su defensa física. Trampicheo. Ya con eso, chicos, ya con eso lo vamos a matar. Persecución. Ay, no, Dios. Ah, pero vamos a utilizar el ataque de malicios. No, maldita sea. Maldita otra vez. Otra vez me lanzó otra vez. <ríe> Bien, vamos a sacar ahora nuestro, nuestra iris. Ah, no, pero nuestra iris es de puro ataque físico, ataque especial. Y lo que le bajamos fue ataque físico, así que vamos a sacar a nuestro Taylor. Ve Taylor. Espero que no utilice un chispazo. Ah, utilice un trantincheo, ok. Me dio una valla y yo no le di nada. Bien, ataque ala. Otra vez ataque ala. Ah, ataquemos primero. Genial. Y ya con eso lo matamos. Uy, subimos mucha experiencia, eh. Global subió nivel 19. Bien, 19 no está mal. 960 porque ya está bien Porque ya no tenemos mucho dinero, eh, chicos Ok, vamos a entrar a una de las zonas Que me ha gustado mucho del Pokémon Rubí Bueno, la versión original, obviamente Es la casa de Tetra Aquí vamos a encontrar muchos desafíos, obviamente De entrenadores, pero observen Sientes que alguien te observa Aquí importante porque para poder acceder a los desafíos necesitamos encontrar al maldito señor Tetra. Normalmente se encuentra en, en las mesas, aquí está en la mesa, o ahí en, 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 en los muebles, o en las plantitas. Entonces hay que encontrarlo. Pues te has presentado aquí, ¿no? Claro que sí, pues vamos a entrar al desafío de la casa Tetra. Si no mal recuerdo, creo que el primer desafío es, de, es atravesando la zona, pero utilizando corte. Y hasta ahorita no tengo ningún Pokémon que haya aprendido corte. Bien. Vamos a avanzar. Vamos a entrar. El pergamino es la entrada hacia el de los desafíos. Podemos salir cuando, cuando queramos, pero si vamos a salir, eh, vamos a reiniciar todos los retos. Ok, como ven, hay muchos arbustos. Y no tengo ningún Pokémon que haya aprendido corte, así que... Ay, no, esta es la Pokédex. Mm, ¿Dónde está la mochilita? Aquí está la mochilita. Mm, aquí está corte. Y el único que puede aprender corte es Grovile. Hijo. Bueno, vamos a enseñarle corte. De hecho, a mí nunca me ha gustado enseñarle las MMO a Pokémon que iba a utilizar. Porque voy a estar cambiando las, eh, los ataques. Y las MMO son, a, son ataques que nunca van a olvidar. Sí. Pero como es simplemente este Groba y lo estamos utilizando como un Pokémon temporal, porque después lo vamos, lo vamos a criar. Entonces no me afecta tanto el que le enseñe corte. ¿Cuánto baja corte? Corte baja 50. Híjoles. 
Es que persecución... Ay, vamos a quitar el ataque rápido. De hecho, ya no está... Sí, 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 lo voy a quitar el ataque rápido. Sé que es mala idea. Pero es que Grobite tiene una velocidad. O sea, la velocidad le compensa eso y podemos hacer las ataques primero. Pero como digo, solamente es temporal. Dale, Grobite. Utiliza corte. Bien. Podemos utilizar otro corte por aquí. Podemos ir diferentes zonas, pero en cada Pokébola que vamos a encontrar, encontramos eh, acertijos para poder salir de la casa del, del, del señor, este, la casa Tetra, ¿no? Me voy a hacer con la victoria gracias al movimiento corte que me acabo de enseñar en Pokémon. Ay, mi Dios, la chica Susana te desafía. Desafíame esta. <risa> Sigo con la maldita mente con Chambrosa, pero... Eh. Es cuando se pierde la maldita infancia Ah, un Gulpin Es un tipo psíquico, si no me equivoco Vamos a tener un ataque siniestro Ah, no es de tipo psíquico Es de tipo veneno Me envenenó, en serio Bien, 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 bien Vamos a utilizar Megagotar Pero no sé si le baje mucho Por lo menos con peso un poco la salud que me quitó. Otra vez, malditos residuos. Si somos de tipo planta y nos hace mucho efecto. No, no, no. ¿Saben qué? Antes de que me debilita mi Grovile, vamos a cambiarlo. Vamos a ver, Pokémon. Y sacamos a nuestro j -Lo. Vamos, j -Lo. Yo sé que tú puedes. Amnesia Le sube mucho su defensa especial Por lo bueno es que tenemos ataques eh, Físicos, así que La defensa especial eh, eh, no, va, no le va a servir de nada Bien Otra vez Amnesia Pero es que le sube Defensa especial Y eso no, 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 no le conviene Vamos a utilizar un ataque rápido que también es ataque físico Y adiós Lo bueno es que chicos, compramos pociones, compramos para curar Pokémon con eh, que le afecta los estados, ¿no? La chica Susana ha perdido. Ah, oh, pobrecita, perdiste. Me das, dame tu dinero. Uh -huh. Bien, vamos a ir por aquí, que es la zona más rápida para poder llegar a esa Pokébola. Esas Pokébolas muestran acertijos. Así que vamos a checar el primer acertijo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ahí veo el papel en la parte superior. Ok, ahora sí vamos a utilizar la bolsa Y vamos a curarlo del veneno Donde está Antídoto También tengo pociones normales No sé cuánto le llegue a subir Bueno, pues algo es algo No tengo revivir No, no tengo revivir Ay no, pero esa galleta lavanda Nos servía para curar el estado de Pokémon ¿no? Y así nos robamos bueno, no hay problema, daba lo mismo, daba lo mismo Hay unas espinas demasiado peligrosas, vamos Podemos ir por aquí y evitar ese desafío Pero aquí, entrar a esta casa tetra nos ayuda dos cosas Uno, entrenar a nuestros Pokémon y conseguir un poco de dinero Y también algunos ítems Algunos ítems que nos ayudarán muchísimo en los próximos eh, enfrentamientos Pokémon Pero para poder seguir por, eh, Conseguir el pergamino Que nos da el acertijo Tenemos que pasar Por esta maldita luchadora Al parecer Tendrá Pokémon De tipo lucha Meditite Sí Hubimos sacado Nuestro Taylo Que tenemos ventaja Así que creo que voy a bajar Un poco su, su defensa física Ahí no El aguante no Bien, ahora vamos a cambiar a nuestro j -Lo Y vamos a utilizar Ataque de Ala, que si no mal recuerdan Con eso le dimos un baje absoluto En los Pokémon, en, en, en los Meditan Del gimnasio de tipo lucha de Azuliza Pero obviamente Esto es otro, uy, 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 Y me paralizó el maldito En serio, vamos a atacar Espero que no estés paralizado Palmeo, no, ya me lo mató 
No, en serio, pobrecito Taylor. No, Taylor, ¿por qué? A ver. Bueno, vamos a sacar a Iris. Iris es de tipo psíquico, pero como también es mitad psíquico. Mmm... Eh, no sé si le haga... Bueno, el bosque activador es de tipo especial. No sé si le haga algo de daño. Le hizo mucho daño, ¿eh? Un golpe crítico. Genial. Otra vez, bosque activadora. Y arme otro. Detección. Y se protegió, maldito. Pero bien, vamos a darle otra bosque activadora. Y otra vez a Mago. Ya que no se moriste. Nada más retrasa su, su derrota inminente. Bien, a ver cuánto subimos. Uy, uh, subió pues bastante. Pero si hubiéramos enfrentado desde un inicio con, con nuestra Iris. Hubiéramos tenido la victoria más antes. Pero bien, ya vamos a llegar al pergamino. Bien, ya memoricemos la palabra secreta que es el acertijo Bueno, no es acertijo la palabra secreta para poder salir de aquí Pero para poder salir de ahí tenemos que enfrentarnos otra vez con este maldito niño He llegado a esta casa rara sin querer Ay, con esos malditos contextos de los, de los entrenadores Bien, tenemos a un Ikanda, tenemos a un Grobal Podemos hacer un corte Supongo, supongo que le podemos hacer mucho daño con corte Ataque arena, híjole, nos va a bajar mucho su... Ok, antes de que empiece a perder la, eh, la precisión, vamos a bajarle la defensa. Golpes furia, uno, dos. Bien, le bajamos un poco su defensa, a ver si sacamos corte y vamos a bajarle un poco más de salud. Bien. Bueno, aunque aumentó, no le va a servir de nada. Híjole, se eva evadió el ataque y chupa vida de tipo insecto. Ah, no, yo pensaba que era de tipo insecto. Ah, sí, sí, de tipo insecto. Bien, vamos a utilizar persecución. Ya con eso lo matamos. Yo tenía una buena defensa, ¿eh? aunque el Nikana lo que le sobra es defensa. Pero en su evolución de Ninjax, tiene una velocidad. Genial, genial, genial Vale, vamos a utilizar ahora nuestra Iris A ver qué tal nos va Un Giyudu. Creo que hubiéramos seguido con Grovile No me di cuenta de que <ríe> Usar confusión aumentar su velocidad entonces podemos utilizar sombra vil sombra vil hace ataque primero pero espero que le baje por lo menos ese pedazo híjoles no le bajó nada chapotea lodo en serio chapotea lodo para no no está canijo este guiodú confusión ah, todavía somos bien veloces ¿eh? todavía somos veloces a pesar que guiodú aumentó su velocidad pero claro su peso no le da Ventaja en este tipo de ataques Pero bien, bien, bien Ah, llegamos a nivel 16 Oh, genial Ok, ahora sí vamos a salir de esta zona Y vamos a llegar al pergamino Que Mike introducir la cable secreta El maestro treta lo peta <ríe> Ah, has conseguido llegar hasta mí mm, Tú sí que eres listo Me ha llevado toda la noche a plantar esos árboles Eran casi, casi, casi tan genial como yo Bien, has ganado esto eh, eh, Al vencer este tipo de desafíos Nos dan muchas MT 
Y obviamente los desafíos van a estar cambiando Y aquí también encontramos la cinta experto Bien, encontramos otra, otro objeto Y ahora sí, vámonos de salida O podemos seguir entrando los retos Pero cada vez que van a estar cambiando el maestro Teta los retos Así que vamos a estar yendo próximamente, ¿no? Mientras que estamos avanzando la historia Pues van a estar modificando los retos Bien, pero vamos a continuar por esta zona Antes de que llegue la abuelita a retarme No sé si me llega a retar la abuelita Pues no sé para qué está ahí, ¿verdad? No tengo bici, así que voy a pasear por el camino de abajo Ah, sí, cierto Aquí para llegar a esta, a esta pista necesitamos una bicicleta Pero ahorita ya vamos a llegar a que no las den Si no mal recuerdo, creo que en esta zona también vamos a encontrar muchos objetos Si se encuentran en esos arbustos Uy Obviamente que en los arbustos vamos a encontrar muchos Pokémon Mobile B Y vamos a huir Y voy a hacer una pequeña transición chicos Voy a hacer una transición aquí pequeñita Porque voy a ir a curar a mis Pokémon Porque seguramente aquí va a llegar Aura Y nos va a enfrentar con su equipo Que seguramente ya lo mejoró no Así que ahorita regreso Bien chicos, ya estamos de vuelta Quería evitar eh, que pasáramos tanto tiempo En ir y volver <ríe> Solo simplemente para ir a curar nuestros Pokémon Desde el centro Pokémon Así que ya los tengo bien curados Y es posible que aquí Bueno, si se sigue la historia como era la versión original Aquí vamos a encontrarnos contra Aura Que nos va a desafiar Y a ver cómo no está nuestro equipo Si no mal creo que tienes tres Pokémon Uno que es eh, su Torchic Obviamente ya eh, evolucionado con Busquen No, con Busquen no ¿Cómo se llama? Con Bosken Sí, con Bosken Y un Wailor creo que ahorita Bueno, ahorita vemos, es que ya no me acuerdo muy bien Pero vamos a checarlo, chicos, vamos a checarlo Si no me acuerdo que aquí hay objetos En estas zonas de hierba Pero obviamente aquí nos van a salir muchos Pokémon Que la verdad no quiero Uh, un Odish No, por el momento yo no quiero un Odish Así que vámonos A la tostada, Odish Ajá, y nos encontramos con el primer entrenador Vale No hay problema, ya tenemos nuestros Pokémon curados Así que venga, cual venga el desafío Un Puchillena tiene tres Pokémon, eh mm. De Grovile Puchillena mm. Ajá, es que este tipo siniestro Bueno, este es tipo normal, ¿no? Pero puede resistir ataques de tipo siniestro eh, Vamos a bajarle el malicioso bueno, vamos a bajarle la defensa Aullido Nos va a bajar el ataque Ah, no, le va a subir su ataque Entonces vamos a utilizar corte Ya, le bajamos un poco su defensa Bien, ya con eso murió Adiós, cuchillena Bien, llegamos a nivel 20 Eso es genial, nuestro Uruguay ya llegó a nivel 20 Un arón, tiene un arón, cambiar Es tipo metal mm... Bueno, seguimos con Growl Y yo creo, bueno, es que lo que tiene él es defensa, eh Y si utilizamos Megagotar, le bajaremos algo Sí, en esencia es tipo tierra, ¿no? Que vamos Adiós, Aaron Bueno, por lo menos recuperamos unos Poquitos, tres puntos de salud Pero algo es algo Electrike Bueno, tenemos a un Electrike Y seguimos con nuestro Groba <ríe> Es que tenemos ventaja con nuestro Groba Bien, vamos a bajarle otra vez Vamos a bajarle su defensa También utilizó malicioso <risa> Ok Vamos a ver si utilizamos corte Al menos que él también utilice malicioso Ha evitado el ataque y utilizó chispa Espero que no nos... Ah, si sí nos paralizó Ok, vamos a ver si podemos Utilizar otra vez corte Chispa 
Bien, no le afectó el parálisis y uy, casi lo matamos, sí, casi lo matamos. Otra vez corte y esperemos que ahora sí le haga efecto. Sí, ahora sí, bien, Grobai, bien, pudiste hacer los ataques sin que te afectara el parálisis. Bien, ser facilidad, pero bien, eh, una vez llegando a esta zona vamos a um, enfrentarnos contra Aura. Uy, pero no sin antes de enfrentarnos con los malditos Pokémon que se encuentran aquí. Ay, va a ser difícil, chicos, va a ser difícil. Pero como nos vamos a enfrentar hacia Aura, vamos a huir. Sería muy buena idea sacar los, los ataques de tipo de poderos. Los poderos nos ayudarán muchísimo a tener un poco de ventaja. A ver... Eh, ¿Dónde era? Era aquí. Y acá. Poderó. Y... Vamos a sacar dos tipos. Uno de poder... No, no, no. no, no. Vamos a sacar primero defensa. Conmigo Y también uno de ataque Conmigo Bien Con esto vamos a tener ventaja en el siguiente combate Ahí está, ahora Hola Mikey, ¿cuánto tiempo me has pillado? Mi padre siempre me decía que hace mucho tiempo el mundo era más verde Y había muchos más Pokémon salvajes Pero no nos dedicamos a la investigación Él y yo para saber más cosas sobre aquellos Pokémon de daño De camino hacia aquí me he encontrado con muchos Pokémon Y he aprendido muchas cosas sobre ellos Y de paso mi equipo Pokémon también se ha fortalecido ¿Echamos un combate? Pues órale, a ver, ¿qué me tienes, maldita? La entrenadora ahora te desafía Ahora sí, ven a enseñarme todo lo que tienes What the fuck? ¿Dónde está la cosa Pokébola? Malditos mensajes subliminales o maldita mente conchabrosa que tengo. <ríe> Bien, tenemos un Wimer, así que como somos tipo planta, vamos a tener mucha ventaja. Y aquí viene el poder de defensa aumentado y lo activado. Perfecto. Ay, no me jodan. ¡Ay, sí es cierto! Una de las cosas que me había dejado el maldito chamaco era que tenía parálisis. Eso, eso, eso va a ser un problema Por favor, Grobile Bien Bien, 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 eso tuvimos ventajoso Ahorita lo más seguro es que va a sacar a su combo skin Sí, va a sacar a su combo skin Vamos a cambiar de Pokémon y creo que vamos a utilizar ahora a nuestro trailer. De hecho, yo tengo mi Suskit y no lo he entrenado, eh. Sí, sí, no, no, no lo he olvidado al pobre Suskit. No, Suskit. Nos va a matar a nuestro Taylor, tenga la seguridad. Pero es mitad tipo lucha, así que con un ataque ala, pues tenemos ventaja. Bien, bien, bájale, bájale, bájale. Es súper eficaz. Nitro carga, nos los va a matar con ese fuego y va a aumentar su velocidad, van a ver. ¡Ay, chinita, sí sobrevivió! ¡Qué buena defensa tiene mi Taylo! O oh, tiene una peor defensa ese combo que un picotazo. Ese tipo ave y no me va a hacer nada. O oh, tipo ala, tipo ala. Mátalo, mátalo. Uf. Tengo ataque rápido, tengo ataque rápido. Sí, con ataque rápido lo mato. ¡Bien! Lo matamos al combo que. ¡Uh! Oh, este Taylo me salió poderoso. Murray, ¿cambiamos o lo dejamos? Eh, seguimos, seguimos. Te los merís. No, 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 te los es que. Es Murray y es el tipo planta. Podemos hacer un, ati un ataque ala. Y a ver si con eso lo matamos. Si no, pues ahorita va a llegar tu reemplazo. Uf. Paralizador. Otro parálisis. En serio. A ver si no nos hace un ataque que nos mate. Lo más seguro es que sí, golpe cabeza. Nos va a matar. Siento traílo, confía en ti, pero confía demasiado. Era mucho pedirte. Tenés un buen descanso en tu Pokébola ya muerto. <ríe> Bien, Baldum. Utilizar cabezazo de hierro. Con eso sí lo matamos. No, drenadoras. 
Vamos, Beldum, yo confío en ti. No le hizo nada. Eh, bueno, vamos con un cabezazo Zen. Con un cabezazo Zen, ya con eso sí lo matamos. Si no, sería mucho que pedir de mi pobre Beldum. ¿En serio? ¿Qué te pasa, Beldum? ¿Por qué no estás matón? Bueno, pues es que no tiene mucho ataque. Ya me acordé. Y me va a agotar. Vamos, Meldum. Confío en ti. Hazle un golpe crítico. Bien. Aunque no fue golpe crítico, pero sí le bajaste un buen de vida. Sube a nivel 13. ¡Oh, genial! Andamos un poco atrasados de esos niveles, ¿eh, chicos? ¿Lo viste, Saura? Sacar esa pokebola de allá abajo no te funcionó, ¿eh? Ah, genial. Gracias por curar a mis Pokémon. Tú y tu equipo han recuperado la energía. ¿Te mereces una recompensa? Toma esto, Saori. ¿Es una valla? Ah, sí, sí, ya te nos va el, el encontrador de, de, de objetos. Este objeto nos permite encontrar... <ríe> Ay, maldita combinación, maldita re, repetición de palabras. Este objeto nos permitirá encontrar objetos ocultos. Y vamos a entrar a la mochilita, chicos. Vamos a entrar a la mochilita. Y si no me equivoco, creo que está por acá, Saori. Bien chicos, voy a guardar aquí, voy a guardar porque se me está acabando la batería de Nintendo 3DS Y no tengo el cargador, oh maldita sea Pero bien, vamos a llegar a lo más lejos que podamos antes de que se me acabe la batería eh, el, el objeto Saori está aquí en, en la mochilita Que tengo todo el... y asignar, bien La asignamos y sacamos Saori ¡Ja! ¡Tiene una antinita de vinil! ¡Es como el chapulín colorado! Que por cierto, que paz descanse. Ay Dios, me tuve que topar con un Pokémon ahí abajo. No te quiero ahorita, no quiero enfrentar con ningún Pokémon. Ya quiero llegar a lo más lejos posible antes de que se me acabe la batería. Huir. Aquí está el objeto de nuestros pies. O está acá enfrente. Está acá enfrente. Una super bola. Bien. Pues nos hace falta pokebolas para poder capturar Pokémon. Pero ahorita no vamos a capturar. Vamos a llegar lo más lejos posible. Que no se atraviese el mío, maldito. Quiero llegar rápidamente al centro Pokémon más cercano para poder guardar ahí. Subimos, 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 subimos. Vamos, vámonos sin problemas. En corto, chicos, en corto. Aquí está el objeto. Y bien, chicos, la batería está a punto de agotar. Si me está mandando señales. Sí, vamos a llegar al centro Pokémon, chicos. Vamos a llegar al centro Pokémon. Lo más rápido posible. Y ya llegamos a Ciudad Malvalona. ¡Wow! Así que esto es Ciudad Malvalona. Jeje, estás disfrutando de lo lindo, ¿eh, Blasco? ¿Qué tal si nos dirigimos a Malvalona Gourmet? Si aún no tienes hambre, podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto. ¿No crees que una bici te vendría muy bien para tu salud? ¡No! Quiero desafiar al líder del gimnasio, ¿eh? A ver, el gimnasio tendría que estar... Todo recto por aquí, justo atravesando el patio. Ah, ahí está Blasco O sea, ahí está nuestro rival Y va a ir a enfrentar al líder del gimnasio Pero bien, esta es la tienda de bicis de Anacleto Por aquí está Ah, no, esta es la zona de bicis para estacionarlo, eh Bien, vamos a llegar directamente a Ciudad de Madalona Y bien, chicos, pues creo que aquí lo vamos a dejar Porque ya llegamos al centro Pokémon 
Antes de que se me acabe la batería, chicos, porque ahorita no tengo cargador. Yo estoy conectando la otra computadora para poder este, estar trabajando en el proyecto. De hecho, está cargando todo lo que acabo de programar. <risa> Entonces no tengo un espacio libre Pero bien chicos, espero que sean comprensibles en ese asunto Y ya pues, llegamos a ver Varias cosas interesantes, ¿no? Entramos al, al, al reto de la casa tetra Enfrentamos a Aura, la vencimos con, Sin ninguna dificultad Y aquí chicos, creo que vamos a empezar A encontrar eh, la zona para criar Nuestros Pokémon. Y bien chicos, nos veremos próximamente si les fue así, les gustó, si les gustó, denle un like, compártelo con sus amigos, suscríbanse al canal de Gamerland y también son a Y ya pronto, chicos, ya pronto estaré trayendo contenidos para todos ustedes. Cuídense, bye bye. ¡Woo!